Не все поняли и заметили. Это-то давно, когда вроде мы с Путиным как-то спорили. Я сказал, придет время. Помнишь, газ, нефть, там, молочные войны, как их называли. Я сказал, что не надо нам друг против друга воевать. Придет время, когда спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Ну и твои коллеги, особенно Ольга, в России, хихихаха, как отстреливаться? А сегодня? А сегодня, да. А сегодня отстреливаемся, стоя спиной в спине. И второе, когда началась специальная военная операция, ну все, а вот тут Беларусь и прочее. Честно признаюсь, никогда передо мной руководство России не ставило вопрос Путин, в том числе о том, чтобы я ввязался в эту операцию потому что это намного хуже было. Но я тогда бросил такую крылатую фразу. Тоже так-то скептически, особенно ура, патриоты наши и там восприняли и у вас. Когда я говорил, что мы не позволим стрелять в спину русскому человеку. Было сказано, это наша роль в этой войне. И знаете, даже когда россияне вошли фактически в Киев, я это видел на окраинных стояниях, с тылу ни одна сволочь к россиянам не подошла. Вы знаете, разные были времена, вы сейчас сами сказали, но вот у нас в России, конечно, все бесконечно вам благодарны и за помощь, и то, что вот так сейчас происходит, когда оно раскладывается ощущение, что Россия одна, против не просто блок НАТО, а 51 государство помогает Украине. И вот есть такой брат, друг, Товарищ, это, конечно, дорого стоит. Ольга Владимировна, здесь нет ничего необычного. Мы имеем с Российской Федерацией договор. Договор, по которому у нас фактически единая армия. Вот мы ругались, дрались по всем направлениям, но наши вооруженные силы, ваш Шойгу и наш Хремин, и до него, они вот это единство сохранили. И все, что прописано планом, а план не секретный, мы Западу об этом говорили, мы все соблюдаем и выполняем. В случае агрессии против нас или какой-то вот заварухи, как здесь, в этой ситуации у нас есть роль, прописанная в этом плане. Она вот на этом направлении. У нас с Польшей, Латвией и Литвой 2,5 тысячи границ. Представляете, 2,500 тысячи границ. Их надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что... У нас нет оттуда угрозы. Оказывается, есть. Он проводит очумелые э, натовцы учения. Все нас упрекают, что вот ядерное оружие под э, совещание НАТО. В Вильнюсе мы тут э, подтягиваем. А они учения проводят. Десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО, со всех стран. Поэтому вот то направление очень опасное. Вот посмотришь, я не пророк. В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам вот эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. Начало чего-то страшного, Третий мировой, издыхает уже этот блок? Или он только набирает обороты в войне против нас? Они все пока ведут к Третьей мировой войне. Но они ее боятся жутко. Это я знаю точно. Почему вам так кажется? Мне не кажется. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае если. Они больше всего боятся, и это искренне, все об этом говорят, ядерные катастрофы. Они этого боятся. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Что, ай, не дай бог, Россия это сделает и так далее и тому подобное. Но это естественно, мы тоже не хотим, мы тоже боимся, мы жить хотим, потому что это может привести к специалисту ворот к всемирной катастрофе. И шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется. Поэтому пока идут туда. И я им, они задают вопрос, вот вы там знаете руководство России, Владимир Владимирович, вы дружите, скажите, да или нет, я говорю, да, оружие ядерное для того и существует, нажмет или не нажмет, нажмут, говорю, кнопку, да еще как, ну в одном случае, если вы будете совершать очень опасное движение, в том плане, что вторгнетесь на территорию России, и это будет угрожать э, существованию России, ну словом, если вы Путина поставите, к стенке или в угол загоните, и другого выхода не будет, 
с угла только вперед можно выйти, вот тогда ждите. Поэтому не делайте это, пока возможно, пока еще есть такая возможность, давайте договоримся. Но они Володе Зеленскому не дают договориться, да и он сам хорош. Хотя я уверен и имею такую информацию, что в Украине сегодня, вот сейчас скажу тебе, они взорвутся там, в Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну. Подавляющее большинство, в том числе военных, которые гибнут, которые воюют там. Но есть вот эта вот э, распиаренная верхушка во главе с нашим товарищем э, Володей Зеленским. Он сейчас герой, сейчас шастает по всему миру, его там целуют, обнимают и так далее. Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева. Конечно. Горби, 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 целовали и что получили? Вот точно так будет у него. И потом в Украине люди хотят жить. Понимаешь, что бы там ни было, мы потом разберемся, кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли. Ведь контрнаступ 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев... Погибло что-то под 40 тысяч. Погибло и больше 100 не вернутся, раненые. Вы принес почти 120-150, ну тот посчитает, тысяч. И бредли горят, и леопарды горят. Точно так горят, как э, наши там, с советских времен танки. Ничего нет. Но что удивительно, россияне научились воевать. Поверьте мне, как они сейчас воюют. Контрнаступление, идет кулак, там 30-50 танков, люди идут тысячами. Контрнаступление, наступление идет, им уже надо перед Вильнюсом продемонстрировать это. И они не доходят даже до переднего края российского. Почему? Оборона. НАТОвцы разучились воевать? Нет, Россия научилась воевать. Они, ну, это обычная технология, оборонные там рубежи, дальше это к военный человек, говорю, у них минное заграждение, секреты сидят там с турсами и поражают прямой наводкой эту бронетехнику. Там каша была, вы показывали этот сюжет, это правда было. Там была каша. До 50 танков за один бой и более 120 БМП. Представляете, вот это была первая попытка контрнаступа. С цифрами я могу, меня там упрекнуть, скажут, не столько, может быть, но примерно столько было, с воздуха сняли. Вот их контрнаступление. Россия, ну как всегда у нас бывает, и у нас, и у них, я тут не отделяю. Мы медленно запрягаем, но потом быстро едем. Так вот, Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать и по всем правилам воюет.